的是家。我看你这两天挺憔悴的，你是不是有心事啊？没有啊。哎呀，你就不用骗我了，我都知道了。你这两天在帮着你二哥，帮着江海集团在洗白呢。我哥听见你打电话了啊，我感觉你打出那七八个电话，把咱们圈子里认识的朋友都托付到了嘛。我敢打赌，明天一大早。整个媒体风头都彻底改变了。你完没完了？吃米饭，这么多人的人。我这不是忍不住的揭露真相吗？这是我的职业习惯吗？再说了，你这个大哥二哥，其实就是个捡垃圾的。哦，当然了，能有现在的产业，那也算是奇迹了。但是奇迹呢？只可能有一次，我看这个江海集团也折腾不了几天，千万不要把希望寄托在你二哥身上。哎，我哥这生意到头了，你怎么那么乐呵呀？你呀，还不如我那些朋友呢。啊、哦，人家明天有重要的新闻要发布，今天都知道给我打个电话通通气儿。你呢？我怎么了？我跟他们可不一样啊！我是有职业操守，我是有底线的人。重度事件，那不是小事情，那有可能闹不出出人命的。我跟你说，你这两天离你二哥远一点。去去去！你以为我二哥跟你一样啊？那么多歪心思，不吃。哎，真没想到这个事儿把您给惊动了。海波呀，你们这儿出了这么大的事儿，我能不过来看看吗？这些年，你们江海一直发展的不错，可不能在这个节点上出问题啊！我们之所以发展这么好，都是你们的大力支持。你放心，我们绝不会出错。以后，我一直强调，食品安全大于天，一定要绷紧这根弦儿。对。现在舆论已经出来了，你打算怎么应对啊？我们正在积极争取。力争减少舆论上的压力。嗯，舆论非常重要，一定要妥善处理，本着实事求是的原则，努力挽回影响。你们这么多年辛辛苦苦的打拼出来的知名品牌，绝不能这么轻易的倒掉。走，你现在就带我去看看你们的问题产品，问题到底出在哪？海波，你知道吗？你这每一件商品后面，都是一个家庭。这满超市的货物，就是你这周边成千上万个家庭后面的衣食住行，千万不能掉以轻心。我懂，我懂。食品安全大于天，你只有让老百姓用的安心，吃的安心，你陆海波才能睡得安心。你说的太对了，自从出了这个事件，我真的是睡得非常不安心。嗯。一定要一查到底，绝不姑息。还有，对那些蒙受损失的老百姓，你们要拿出真金白银，安抚到位。不仅仅是真金白银，而且还得有真心。好，来这边。全都开炮了，你不是跟司机都商量好了吗？是，是已经有了一个初步应对的方案。那怎么是这个样子？火怎么灭成这样了呀？思琪呢？把他叫来。别别别，大哥，这时候就别叫他了。我认真想了一下啊，如果仅仅是靠着司机的人脉，或者说仅靠着我们的财力，这个恐怕这件事摆不平。况且呢，这会让司机为难的。你想想看啊，他是记者。啊、当然了，呃，她也是咱们的妹妹，她肯定想为了咱们好嘛。但如果这件事儿
知道他这么为难的话，那很有可能啊，会把他职业毁掉的。你没让他插手，真是没让。我是这么想的，陈一阶段，看看下一阶段事态啊是怎么发展的。如果真的需要向社会证明的话，那也是思琪应该发力的时候。怎么说？你都想好该怎么做了？每一步都算，呃，演练过了。那行吧，就按你想的做。你怎么不问问我打算怎么干呀、啊？有什么好问的呀？我相信你的能力。江海集团能够有今天，你功不可没，你就放手的去做吧。行，大哥你放心吧。其实每一次劫难啊，都是一次机会。写着呢啊、哦！不管是制造者，还是售卖者，都有着不可推卸的责任。每一个受害者，都有权利把自己受到的伤害诉诸法律。对，这到底是什么意思啊？什么意思？这意思就是说，我们有权利去告他。我们不但可以去告生产毒水饺的厂家，而且要去告江海集团的超市。那我们还去不去超市门口堵啊？堵门有用吗？告诉你，咱们不堵，咱们直接告他们，不跟他们谈了。好的，让法官去找他们。对对对,对,对，咱们商量商量啊，就去告。现在是个什么情况？法院已经立案了。法院都已经立案了，那你这样，赶紧给我派出来，去医院给我盯着，问问病人什么时候出院，能不能确定时间。好，知道了。不是去开拓华北市场去了吗？出了这么大事儿，我还开拓什么呀？别到时候我好不容易谈拢了，回来公司倒闭了。哎，现在什么情况啊？我也不太清楚。所有的事情全权交给江涛处理了。哦，那就交给他处理吧，他肯定能想出办法的。还有事吗？你先看吧。叔叔这家什么情况？大哥，是这样的，按照您的要求，我把公司所有的车基本上都派出去接换者。嗯，安排的这一家呢，主要是因为他们吵得最凶，因为这大哥的老婆孩子都吃咱们出事的饺子，而且呢，也是街坊邻居，又是老顾，主要他们的孩子还有一两个月就要小升初了。行，这个情况我知道了。过去跟你家人谈一谈，好，我跟你去，不用了，我自己去吧。别喝，这万一打起来，咱也不吃亏啊。你看，咱俩打小就在这条洞洞里边收东西，都是大哥大姐的，放心吧，我应付得了啊。哎，哥，看咱们，这个不用了，拿，拿，拿。你来干嘛？我我我呀，我来看看嫂子跟孩子。别，用不着，我受不起啊！咱们法庭上见。哎，别别别别别，大哥，您先别着急，您听我把话说完呀。我是觉得啊，咱有些话呀，呃，要去法庭上说啊，不如在家里说的贴心。<笑>害怕的，害怕法院把你们给查封了，是不是？大哥，您听我说，呃，我呢真是怕了。那个，但是我不是说啊。
怕上法庭，我这不是担心那个嫂子跟孩子这身体受了伤害，没人管了不是啊？哼<笑>。介绍吧，好嘞。洛婉，你们也太不像话了啊！非得我们弄到法院去，你才坐不住啊！哎，爸爸，您您您，您是通情达理的人，我们这心里头啊也愧疚。你看大晚上的，我特意登门拜访，就想告诉你，这个江海集团上上下下啊，没有一个员工闲着啊，我们正在努力。调查事情的真相，你别跟我说这个，我不想听。哼，人都到齐了。哎呦，哎呀，顾总，您可算回来了。坐坐坐，您这趟我出的可真够远的。我听说陆氏兄弟的波波超市出事了，是吧？啊，嗯，顾总，食物中毒正在发酵，听说都闹到法院了。如果这样下去，对咱们倒是好事啊。嗯，赵总，嗯，你是怎么应对的？我觉得陆氏兄弟跟咱们纠葛太深了，他们做波波超市，咱们做凯莱卖场，正是竞争对手，所以这事关重大，我们也不敢就等您回来定夺。等什么等啊？啊，非得等我从国外回来吗？该出手时，诸位就得出手啊。我觉得，如果陆家兄弟撑不下去了，我们可以考虑收购他们。杨总。想收购陆家兄弟的超市，那是不可能的，想都不要想。那要是这样的话，既然是千载难逢的好机会，我们不如顺水推舟，助他们一把。怎么推啊？这样，调集我们所有的资金，在所有波波超市的附近，我们在那布局，啊，然后像下棋子一样，一步一步的来。好，只要他们有问题。咱们就乘势追击，把波波超市所有的市场份额给他夺回来。好，好的，我们研究一下具体的执行方案，就去做。嗯，况且我跟您直说啊，哎，咱就算到了法庭，不一定我们呀，就是直接责任人。教授有责任呢，是生产厂家存在责任。您看啊，这出厂日期，他们打印的吧？这质检是当地部门质检了吧？我们只是销售了所谓的独角子，我们没有直接责任，我们就是管理上的责任。您说是不是？真要问起责任，可能是厂家和当地质检部门责任更大。那到时候您告我们告不成，您还得重新去告厂家，告当地质检部门去，这多麻烦呀、啊！万一我们没责任，您不是还拿不到赔偿金呢？我这是为您着想啊！哼。你少来这一套，我不相信，我不相信你，啊！你们这些奸商，那就是能少出点钱就少出点钱。我相信法庭，我找法官，法官说赔多少就赔多少，肯定赔的比你们多。大哥们这样，您说多少，您说多少就是多少，您觉着法庭呢能判给您多少，好不好？我就付您多少，您不可能去跟法官讨价还价去吧？而且我还听说。咱家孩子工作不错呢，马上就要孝顺初了吧？是，咱这边的初中呢，我也知道。你看这样好不好？四中，我保证孩子能上四中，而且钱我出，这样就可以了那你说，这事儿怎么办？事情已经过去两天了，江海集团超市独角子案目前已经有了全新的进展。对于销售独角子的环节，工商部门联合公安部门已经控制了相关厂家的负责人，而我们身后的江海集团超市，他们至今还没有对诉讼做好相应的准备。截至目前，还没有关于这一事件的解释和声明。哎呀，医生，医生。
条件。第一呀、啊，您先帮我撤诉，咱这点事儿就没必要麻烦人家法院了，是不是？人法院一天一事儿挺挺多的，咱下里谈好了，咱就把这事儿解决了，行不行？行，嗯、呃，我明天就去撤诉。哎，那那第二呢？啊，第二件事是是这样的啊。嗯你看，我呀，写了一份呢赔偿协议书，啊，呃，主要是这么回事，咱俩不能呢说，我让你撤诉，你就撤诉了，万一以后你再跟我要钱，我我承认了，这不是你吃亏了吗？所以咱既然调节呢，咱得有一个调节协议书，您看看，要是没毛病呢，您在下面帮我签个字，哦，这个空白的地方给您空着，您填多少钱就有多少钱，真的，当然了。您看，要是没毛病，您签个字。哎，医生，你的阿姨过去了。等着呗。到了。行，怎么样？进去了，进去了，很快就要生了。哎，也是啊，你别着急，先坐，先坐。江涛呢？我请的是最好的医生，你放心吧。你先坐，坐坐坐。这是什么人呢？这种时候不见人影，他就是不靠谱。是工作吗？我打个电话。对对，你问伯伯，他呀正在处理那个毒饺子呢，这正在给那个受害者家属一家一家的访问。我们给冯明打电话，让他办完事就过来啊、哦。你别着急。哦，冯明。你跟二哥办完事情，尽快过来，好吧？放心，这边有我呢。好，尽快啊！嗯。我凭什么赶在这种时候？马马上就来了。那，我还在底下，专门给你写上了。江海集团负责咱家孩子未来的上学问题，注明了四中。嗯，我都签上字了。嗯。嗯。那您仔细看看，您要觉得没毛病，您帮我签个字。那行，那行吧，嘿，好嘞，得嘞，给您添了不少麻烦，您放心，这钱明天一定到账啊。那那我谢谢您了，谢谢谢谢，那我就不打扰了啊，我先告辞了。好好好，好嘞好嘞。大哥，怎么样？吃最多，放心。大哥，怎么样？这家搞定，回去下一家了。多谢。一根玉米的，少了一半。玉，哎哎，对，大哥，嫂子进产房了。要不这样，后面我们去，要不你先看看嫂子在。不行啊。还得我去拿。哎，别说。谁是温泉家属？哎，我是，我们是、哦，没什么大问题，婴儿脐带绕颈，但是产妇她坚持要求自然分娩，时间会长一点，会痛苦一点。啊，给你添麻烦了。您是丈夫，<笑>一会儿需要你签个字。我我是我是孩子大伙、啊。<笑>那孩子他爸爸呢？一会儿呢，如果实在不行，我们会要求产妇抛宫产，需要病人家属签个字。他不在，那你签吧。那行，我来签。行，好，那一会儿找你。好，麻烦了。嗯、签好了。哎呀，谢谢谢谢谢谢啊！来来，给我。哎呀，温泉，加油啊！力气了，歇会儿。好了，您看一下。好嘞，谢谢谢谢谢谢谢谢谢您啊！加油啊，加油啊，林雪！再洗澡见。
生了，是男孩，吴子平啊。哎呦，哎呀，你你快给江涛打个电话，江涛打个电话。二哥，总共三十三，肯定我不如他一百万以内。你说，你九点了，老大哥。真的，真的，我马上过来啊！哎，师傅，等会儿，去医院，去医院，呃，开开开快点！哎，皇上，上站了！啊，走走走，我去那个，哎，进来，站站站！哎，哎，大哥，大哥。江涛，哎呦，江涛，来了啊！回来了，好。最乱最忙的时候，你不在，温泉啊，这就休克了啊！我跟你说啊，别在外面惹祸了。哎，上次你们的问题解决了没有啊？你别认为他是这是一个小事情，他这个烟消云散，他也解解决不了什么问题。哎，啊，这是独角的事情，你要记住，不然还会出现独馄饨、独汤团。哎，这事儿是吧？爸，您教训对。您教育的事儿我都记住了，您放心吧，以后绝不会在咱们超市出现类似的情况，好不好？但是您今天别批评，您让我自己看。行行行，不要急。哎，快快快！哎呦，哎，今天这不是他说这些事儿，以后再说。瞎看什么看？我老不进。好几岁你再来，你看你看，怎么还生气了呢？啊，我这不是忙了一下吗？是不是？公司出事了是不是？没有没有，啊，跟你都没关系，跟你都没关系啊！你现在认我，就是吃好喝好睡好就行了啊！都解决了吗？都解决了，放心，放心吧啊！哎呀，哎呀，要不你再睡会儿？我刚想起来一件事，我一朋友他。生完孩子吧，他妈妈也是跟你一模一样，完全反应不过来。他妈妈推着那孩子，然后一直看着那孩子，特别兴奋。然后医生过来问他说：“哎，请问您是这孩子的？”他妈妈马上回答：“不是他妈妈，啊、他应该是他外婆呀。”他也没反应过来，跟你一模一样。哎呦，别笑，别笑，别笑，别笑，多疼是不是？来，好好歇着，好好歇着啊！哎呀，这这这真是太奇妙了啊！我可告诉你啊，我儿子肯定特别帅，你好好想想起个什么名字。啊，行，我好好想想啊。嗯。哎呀，这这这这这这这。早啊，大家早啊。早啊，思琪啊。思琪，重大消息！今天上午，你哥超市他们中毒事件的受害者集体撤诉了，是吗？啊，嗯，那你爸赶紧去，这可是你负责大案子。哎，不是，这到底怎么回事？是啊，是是不是有什么内幕？我怎么知道呢？哎，不是不是，思琪，你不能这样。那个，你哥是当事人，你一定要爆料的，不然我就去告诉主编
，你知道咱们报社一定要拿最快最真实的消息的。哎，你快点说，哥到底是怎么搞定的？你就是告诉主编也没有用。昨天晚上我嫂子生孩子，我在医院守了一夜呢。至于他们为什么撤诉，那你问他们好了啊。咱们回去都不要乱，对外不要乱说的。呃，这次能好的，哎，对，这次不错。请问为什么会突然撤诉啊？对呀、啊，为什么会突然撤诉啊？有传闻你们已经和江海集团达成和解，请问有这回事吗？对，有这回事吗？有有有，人家超市江海集团挺好的，给赔钱。呃，孩子来上海闯荡啊，挺不容易的，我们不可能坐视不管。另外啊，您从外地啊来的车票钱呀、啊、住宿费呀，我们都给您报掉。这些钱不算我们的赔偿了，赔偿我单独给您算，好不好？既然人家给赔钱，我们就这样吧，好吧？就这样。那赔偿的数目是多少呢？对对对，赔偿的数目是多少？给我们讲一下吧。总之呢，我们很满意。呃，这一次这个江海集团啊，很有诚意。他们有个副总裁叫陆陆陆啊，陆江涛的啊，冒着大雨，一家一家的跑，所以我们都很满意，对吧？哎，我们都很满意，哎。子杰，大哥，太早了。明天哦不，今天所有的新闻都会出来的。哎，你怎么跟受害人家属说的呀？哎，人家都说我们好话，而且只字没有提到底赔多少钱。你知道吗？整个媒体圈都疯了，都给我打电话打听这事儿呢。我要的就是这个效果，而且我约了多家媒体，我就在医院里采访。医院？太吵了吧？那嫂子跟孩子怎么办？不是在你嫂子病房里头，在那个走廊门口，肯定可以啊。轰动了全市的毒饺子事件，今天的发展结果出乎了所有人的意料。就在昨天，受害者家属集合起来，向出售有毒饺子的江海集团超市提起了诉讼。但是仅隔一天，就在今天上午，他们又撤诉了。就在刚才，受害者家属也提到了江海集团超市当时已经在即将过期的货架上做出了警示。同时也证实了江海集团超市并没有故意的把过期食品替换标签进行售卖。关于这一事件的后续发展，本台记者将持续关注。看电视了，那那这事儿就这么解决了吗？别<笑>笑呢，我跟你说啊，这事儿引起的关注太大了，你可千万得处理好了，这一定要有社会责任心，知道吗？哎呀，放心吧，放心吧，啊，你现在呀、啊，别管那么多事儿。你的任务就是养好你自己，养好咱家儿子啊！我正好给你搞个假，一会儿啊，我在那门口啊接受个采访，就小伙，小伙啊！不是都完事儿了吗？还要采访？啊，对。嗯、等会儿，这思琪的主意还是你的主意啊？在这儿采访，这算什么呀？这么大的事儿，你应该找一个那种正式一点的地方，好好的去说清楚了啊！不用管我们，你去忙你的。哎呀呀呀！操心，操心吧！你你不懂，我这是为了效果。纯为了效果，效果啊？什么效果？你你你一时半会儿给你解释不清楚，等会儿你等着看我采访我啊！那我们先出去一趟啊，出去一趟。嗯，去忙吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。陆总您好，您作为江海集团的副总经理，您能给我们说两句吗？呃，各位，这段时间呀、啊。是江海集团以及我本人呀、啊，呃，算是最艰难的一段时间了。呃，我也有两三天没有合眼了。的确，这次江海集团的独角的事件，给广大的市民带来了很多的困扰。首先，我嗯，仅代表江海集团负责人，向广大的市民和此次事件进行道歉。我们勇于认错，也坚决改错。呃，争取永不犯错。我们也深深地感受到了我们这次身上背负的责任。啊，那么是不是说你们以后将会加大对员工的食品安全教育呢？不光说教育我们的员工，还要加强管理我们的员工。借此机会吧，我也郑重地向各位宣布，江海集团的超市将作为啊市民最后一道，也是最放心的啊呃一道呃一道防线吧。好，呃，各位，我想给大家看一下啊。这是我这两天没有合眼
，在医院写下的《江海集团食品安全的管理条例》，我已经把这些条例啊，尽量的呃细化了。呃，在这里我想说，其实江海集团，呃，不是要做呃连锁超市最多的超市，也不是想要赚多少的钱，换回多少利润，重要的是。我们要做市民心中最放心的超市。你看看啊，你这个二哥到什么地步？我算是看清楚了，你这个二哥实在是太精明了。先是故意拖延，让受害者家属奋起起诉，然后再拼尽全力去挽回。来，你看看，现在老婆生孩子都不管。就是要制造这一晚上解决所有事件的劲爆戏剧性，一夜之间翻盘了。陈姐，你别这么说了行吗？我们家好不容易过去一道坎儿，你别在这泼凉水了。你看看人家是怎么对大舅哥、二舅哥的，你不帮忙也就算了，还在这叨来叨去的，搞得像他们欠你钱似的。就是欠我钱了，怎么了？我是知识分子，我是没有卑躬屈膝的那种美股啊。你清高，我配不上你。你什么意思啊？啊，你这是要为了你二哥跟我吵架了是吧？我觉得我这个事情说的是没有问题的，啊，思琪。各位，这独角的事件呢，终于是尘埃落定了啊！这个事情从头到尾是交给江涛他去处理的。我一直觉得他能够处理的很好，事实是他比我想象的处理的还要好。啊不不不，这是同仁们一起努力的结果啊！啊，另外啊。咱们家这个思琪表现的更好，二哥，你就别谦虚了。这事要没有你啊，我准备坐牢去了。但没想到你干的这么漂亮，对吧？婚礼，我们不是开表彰大会的。既然江涛呢，当着全国的媒体已经承诺，所以我们必须把江涛承诺的每一个字变成铁板钉钉的事实。对，大哥，我马上派人下去，把二哥承诺的每一个字钉在板子上。挂在江海集团门口，让他板上钉钉。小赖冯丽，从明天开始，你呀、啊、就去仓库做仓库管理员，采购部交给思思处理，好吧？啊，大哥，让我当仓库管理员？是是是，那个大哥，在在在这件事情上啊，我我觉得冯丽啊，行了，这事就这样了，散会吧。哎这什么事儿啊？啊，二哥干的那么漂亮，对不对？无语表扬大会呢，感情兴师问罪啊！出了这么大事儿，大哥肯定生气啊。他这么安排不是要把你赶出去的意思。过两天你的大哥气消了，你还会回来的。不是，那也不能让我去守仓库啊，这多屈才！我守仓库啊，不是守仓库，是管理仓库。不行不行不行，我我和二哥聊聊去，我和二哥谈谈，我找二哥去。我去，这段时间呀、啊，真是非常感谢你了啊，思琪。大哥，我说什么话呀？估计你都没顾上陈建，都是大哥二哥拖累了你。来，你看看。大哥，你干嘛呀？怎么见外？怎么见外了呀？你先拿着呀，你看看。我真的不知道该怎么谢谢陈建，这个呢，他合适也用得上。这段时间呀、啊，为了大哥二哥的事儿，你都没顾上他。换了是我，我也不高兴。抽个时间，好好跟他出去玩玩。再有，你年龄也不小了，我觉得干脆今年就把婚结了，大哥二哥也就放心了，行吗？别说他。怎么了？没事儿。那大哥，我先走了。二哥，二哥，二哥，二哥，你听我说啊，大哥让我去看仓库，是不是大材小用啊？我能干的事情挺多的。再说了，我跟你那么多年了，让我看仓库，你自己说说吧。你在采购部，还有多少事没铲干净啊？那你看仓库，活该让你看仓库。我告诉你啊，大哥这次让你看仓库，我真是帮不了你，你自己惹的祸自己担着。还有，我告诉你，以后在哪个部门？这种事情都不能干，长点记性。嗯，哎呀，不好意
思，不好意思，我来晚了。嗯，来晚了，得罚啊。罚，不用罚。那，哎，这一次啊，我们可不能轻易放过思琪。我觉得，怎么也得给我们意思意思吧。啊？啊嗯、什么意思啊？啊，嗯、啊啊，来来来，喝酒喝酒。怎么回事啊？子琪，子琪，你听我解释，你别生气啊！你听我解释嘛！我今天来呢，不是跟你吵架的啊，我们就事论事，一码归一码，不要掺杂个人感情，好不啦？好啊，我们就事论事，我就说这个独角的事件，你没完没了说，你什么意思啊？啊，这个事情已经解决了，现在你给我弄得满城风雨，你到底想干嘛呀？我弄得满城风雨啊？中毒事件不是小事情，那搞不好是要出人命的。我们是干什么的？我们是媒体人，我们就是要揭露事实的真相。我这现在在帮着你，大哥。你帮助个屁！你帮助他们，你天天在外面说他们坏话，哦，到处诋毁我们家，你什么意思呀？你说白了，你就是看不起我们家，你就是看不起我们家收破烂的。说的好了，不要存在个人感情，你非要存在个人感情，你现在真的是不可理喻了。我跟你讲，才不可理喻呢。这大晚上在干什么呢？这是，吵吵闹闹干。哎，思琪，你不怕人家笑话呀？一个女孩子家，你先进去。我不想看见你，你跟我走。哎呀哎呀，哎呀，哎呀你！哎，大哥，你吧，你人是个好人，但是男子汉有时候这心胸吧，开阔一点。你说呢？行行，来来，不是大大哥，我就不进去了。思琪现在也需要冷静一下，我也需要冷静一下。啊，那也行。多好，进不进？好，哦，对了，啊，谢谢你送我那块表啊，哎，行，喜欢就好，喜欢就好，再见啊。有了女朋友啊，就把妈妈给忘记了。好好的家不住，还挤在宿舍里，不知道你是怎么想的。给你弄饭来吃啦。哦，我知道了，放那儿吧。思琪呢？整天跟你粘在一起的，今天怎么不见了？哎呀，你不要提他了，好不好？他就他搁那儿了。你看看，我跟你讲吧，妈老早就跟你讲了，嗯、你硬是要跟他交朋友呀，真是，他们家呀运气真是太好了，你真是丢人啊，这种人家好碰的，记下难办了吧？哎呦，你烦不烦啊？那跟你有什么关系啊？这是我一个人的事情吗？哎呀，你这个傻儿子呀！我讲什么话你都不听，真是听不清哎